Bonsoir. Le live de cette semaine nous vient d'un projet créé par un électronicien et un guitariste français avec un arc-en-ciel de belle voix sous le nom de Nouvelle Vague. Après le succès mondial d'un premier album vendu à plus de 250 000 exemplaires, Nouvelle Vague sort son volume 2 intitulé Banda Part. Au départ de ce projet, on trouve Marc Collin, issu de la scène électro, connu comme réalisateur artistique et compositeur de bandes originales de films, qui a l'idée de réorchestrer des titres New Wave dans une version Bossa Nova. Il fait appel à Olivier Libot, une vieille connaissance et excellent guitariste, pour mener à bien cette aventure. Les deux co-réalisateurs enrôlent huit voix féminines, dont celle de Camille, alors inconnue. Le succès est immédiat et de résonance internationale. Pour donner une suite à ce projet, tout en gardant le même concept, Marc Collin rêve cette fois de la Jamaïque, berceau du Mento, comme point de départ. Un style musical qui, de surcroît, a influencé les groupes post-punk des années 80. De ce fait, les arrangements sont plus colorés, les percussions plus présentes pour soutenir les voix féminines de Phoebe Kilder, de Marina ou de Mélanie Pain. Et pour la première fois au sein de Nouvelle Vague, celle masculine de Gérald de Toto, chanteur antillais de Paris. Si l'idée d'un tel projet paraît de prime abord saugrenue, force est de constater que le résultat n'est que pure réussite. L'association de ces deux adorateurs des années 80, que sont Marc Collin et Olivier Libot, ainsi que le feu d'artifice de Bellevoix et la classe déployée, donne une vraie âme à cette petite entreprise. Tout de suite, la preuve en image, voici Nouvelle Vague.
Give me one. 